dance under the blue moon. Sonntag früh, 1 Uhr, Dance an also Blue Moon, drei Stunden gehen zu Ende. Die Party im Casino geht noch lange nicht zu Ende, geht noch fünf Stunden mindestens weiter, zumindest im Fritz-Programm, im Casino selbst sicherlich noch länger. Höchste Zeit, dass wir mal wieder rüberschalten zu Nicole, zu Maruscha natürlich. Und wenn ich richtig informiert bin, ist auch DJ Iron Bass am Start. Hallo ihr drei. Hallo, oh, ja das stimmt, DJ Iron Bass, der ja als allererstes hier aufgelegt hat, der steht jetzt neben uns und ähm, ja, wie hat es dir gefallen? Wie bitte? Wie hat es dir gefallen? Ja, mir gefällt es total geil, also super, geht ab hier, die Leute steppen alle und ich grüße alle, die nie hier sein können, die das verpassen, das große Ding hier, die Riesensache, fetzt alles, geht ab hier, habt nur Spaß. Ich will mal kurz noch einwerfen, Marusha hat ja so Aufbauarbeit, Talentsuche äh, gemacht mit Iron Maze. Der hat ja nämlich mal 97 einen Tape zu dir geschickt. Ja, also der Iron Maze, der hat mir immer irgendwie Tapes geschickt, aber da kann er gleich mal dazu selber was sagen. Du hast mir immer Tapes geschickt, na wie kamst du da dazu? Na, ich hab's mal gehört und, und, und da hast du mal gesagt, ja, wer will, kann Tapes schicken. Und da habe ich sofort hingestellt, habe sofort Tapes gemacht. Und so weg, weggeschickt, und du hast sofort gespielt, habe ich mich total gefreut, gleich aufgenommen, Mitschnitte gemacht, allen erzählt, alle gesagt, hey, du warst im Radio, total krass, super, ich mich übelst gefreut. Naja, dann habe ich es öfters mal gemacht, weil ja, es gut geklappt hat, Na, vier, vier Mal war es, glaube ich, ne? Ja, ja ne? Vier Mal jetzt. Und vor allem bei ihm, was ich so toll fand, also er hat für mich immer so die Zeitgeist wieder gespiegelt. Und ich meine, ich achte ja schon drauf, wenn mir Leute öfter mal Tape schicken, was sie so spielen, ob sie sich entwickeln oder stehen bleiben auf einem Style. Und deswegen legt er heute hier auch auf, weil ich einfach finde, dass er wirklich ein DJ ist, der immer am Zeitgeist nicht vorbeischrammt, sondern voll dabei ist. Und er hat auch super überzeugt hier. Die Leute haben geschrien und es ist ja jetzt auch schon ganz schön voll hier geworden, ne? Ja, super voll, ne? Man, man kann zwar nur treten, aber es ist gut. Ja. Ich kann ruhig noch ein bisschen voller werden. Woher kommst du jetzt genau? Ich bin aus Löwer. Es liegt ungefähr 83 Kilometer von Dresden. Aber bin auch in vielen Dresden unterwegs und weiß ich nicht, Cottbus bin ich auch manchmal am K2. Ja. Gleich mal Werbung für Club machen K2 zu Silvester, müssen alle hinkommen. <lacht> Wird total fett mit 20 DJs, also kann ich nur empfehlen, auf alle Fälle hinkommen. Was, hast, äh, was machst du denn neben dem DJ noch so? Ja, entweder bin ich arbeitslos. <lacht> Naja, oder halt Tiefbau, aber will ich nicht mehr lange machen. Will halt sehen, dass ich mit der Auflegerei so halt klarkomme und dann nie irgendwas anderes noch machen muss. Also wie, wie ein Tiefbauer sieht er wirklich nicht aus, muss ich mal kurz hier sagen, weil äh, Marusha hat ja vorhin schon erwähnt, dass die Leute ziemlich aufgestylt hier rumlaufen. Auch DJ Iron Bass gehört definitiv dazu mit schicken Piercings und toller Sonnenbrille. <lacht> ja, und er hat einen Teil tätowiert hier, guck mal. Ja, schönes nicht schlecht. Tattoo. Nicht schlecht. Auf alle Fälle. Die Jungs sind alle von meinem Bruder. Der hat alle meinen Bruder gemacht. Der ist am 20. September, äh, am 20. September zwar beim schweren Autounfall ums Leben gekommen und da bin ich schon relativ froh, dass ich die Tattoos habe. Also. Ist so, ich, bin ich richtig geehrt, dass ich die jetzt tragen darf. Also. Naja, und dann will ich halt noch selten produzieren. Selber will ich halt auch irgendwann mal. Da habe ich mir jetzt schon ein paar Maschinen gekauft, will ich sehen, dass ich da noch was machen kann. Dass ich da mal ein paar Platten rausbringe. Weil so wie ich auflege, so will ich eben auch selber Musik machen. Das wäre ganz gut. Auf alle Fälle ein super Job hier heute als allererster auf der Party. Die hat um 22 Uhr begonnen und ist jetzt mit, wir sind mitten drin. Draußen, ja, draußen ist immer noch eine tierisch lange Schlange. Äh, nicht verzagen, dranbleiben. Ja, da kommt doch einfach vorbei, oder? Lass mal feiern hier. Hier ja, geht genau. richtig ab und wer hier nicht heute Abend ist, der ist selber schuld. Genau. Peace. Okay. Uh im Moment ist Ladi da dran, ist das richtig? Ja, das stimmt. Die, die, die Schicke, ne? die, die auch modelt, äh, mit einem langen roten Kleid, die steht halt hinter dem Plattenteller und legt jetzt auf. Und wo wir wieder richtig traurig sind, dass wir nur Radio und kein Fernsehen machen, oh, gell? Oh, oh, oh. Ja, das <lacht> ist wahnsinnig süß angezogen, hat so ein japanisches Kleid an und ist einfach ein cooler DJ. Also ich bin ja nicht so derjenige, der immer Frauen auf Sexualität runter reduziert, obwohl das bei ihr tatsächlich nicht übersehen kann, dass sie eine wahnsinnig schöne ist, aber für mich ist sie, weil sie natürlich auch eine Freundin von mir ist, von, von innen heraus wahnsinnig schön, aber sie macht super Party. Okay. Und, ja. Marusha, wann bist du dran? 
Ich bin erst um vier dran, aber ich bin ja jetzt gar nicht so wichtig, weil meine Gäste sind ja viel wichtiger heute. Natürlich bist du wichtig. Es geht um deinen Geburtstag sozusagen. Um unser aller Geburtstag, Schatzi. Okay. So, dann äh, sag ich mal mehr oder weniger, das war mein Job heute Abend. Der Dance Under geht zu Ende. Aber der Saturday Night Flight beginnt. Hallo André. Hey, hallo. So, Schichtwechsel. <lacht> Schichtwechsel sozusagen. Ich glaube, wir haben auch noch nie so einen wirklich guten, gut gemixten Übergang hingekriegt von den Sendungen wie heute Nacht. Es geht praktisch nahtlos weiter. Ziemlich so, klasse. Das sollten wir immer machen. Ja. Doch, ja, doch. Vielleicht hier öfter mal die Techniks benutzen, ne? Genau. <lacht> okay, wir übertragen noch fünf Stunden weiter aus dem Casino. Äh, Saarbrücker Straße, Ecke Prenzlauer Allee. Wie gesagt, ihr dürft jetzt eigentlich nicht verpassen. Die Schlange ist ja vermutlich noch lang genug draußen vor dem Laden in Berlin-Mitte. Neun Jahre Rave is Satellite, die große Lava-Party. Henning Wächter sagt an dieser Stelle Tschüss, übergibt an André Langfeld. Viel Spaß dir die nächsten fünf Stunden. Schön, dass du schon alles gesagt hast. Dann kann ich jetzt einfach nur noch äh, Hallo sagen für die nächsten fünf Stunden und Musik wieder hoch.
Yeah.